Oi, pessoal. Vamos fazer, nesta aula, uma breve introdução sobre os sistemas distribuídos. Mas antes disso, vamos lembrar o que a gente viu sobre a computação paralela. O que era a computação paralela? A gente tinha uma tarefa, tinha algum trabalho para fazer, algum trabalho de processamento para fazer, e dividia esse trabalho em tarefas menores. Então, essas tarefas menores, elas podem executar de forma concorrente, se a gente tiver múltiplas CPUs no nosso computador, e aí torna o processamento mais rápido. Porque para fazer esse trabalho, ao invés de eu ter várias tarefas executando de forma sequencial, elas estão executando de forma paralela. Então, as tarefas executando de forma paralela, elas vão tornar o processamento mais rápido. Isso a gente viu. Quando a gente tinha múltiplas threads em um determinado processo e a gente tinha um computador com múltiplas CPUs. Aí, por exemplo, é, cada CPU poderia executar uma thread e aí o trabalho de processamento seria muito mais rápido do que se essas threads estivessem executando de forma sequencial. Então, se a gente tem uma tarefa de processamento que é representada por um programa, e a gente, se a gente dividir essa tarefa em duas threads, se a gente programar, como a gente já viu, em duas threads, se o meu computador tiver duas CPUs físicas, cada CPU pode executar uma thread, com isso a tarefa é executada de forma paralela. Eu tenho duas threads executando aquela tarefa, e aí ela vai ser executada de forma mais rápida do que se eu tivesse uma só CPU. Aí a gente chamou isso de programa concorrente com paralelismo. Lembrando que um programa concorrente nem sempre tem paralelismo. Eu posso ter várias threads, mas o meu computador tem uma só CPU. Então, não vai ter paralelismo, porque elas não vão executar ao mesmo tempo, mas ele vai ser concorrente. Tá? Então, a computação paralela é uma computação com programa concorrente com paralelismo. Até aí a gente já viu que assunto de aulas anteriores. Agora... O que é a computação distribuída? A computação distribuída ela é uma computação paralela, mas ela tem que ser tolerante a falhas. Mas por que falhas? Vamos olhar aquele primeiro cenário que a gente estudou lá quando a gente falou sobre a concorrência, que a gente tinha um computador com múltiplas CPUs, e aí ele podia executar múltiplas threads de forma paralela. Mas a gente tinha um computador só, na computação distribuída, a gente tem mais computadores. E esses computadores podem ter múltiplas CPUs também. Então, a gente tem uma mesma tarefa paralela sendo executada por diferentes computadores. Agora, eu não espalho só as minhas, as minhas tarefas em múltiplas CPUs. Eu espalho em múltiplos computadores. E, eventualmente, esses computadores eles têm múltiplas CPUs. Então... É como se as threads ou processos de um programa fossem espalhados por computadores, por servidores. No caso de um data center, por exemplo, a gente tem milhares de servidores espalhados. Se são vários servidores, eles têm que se comunicar de alguma forma. Para isso acontecer, os computadores são conectados por uma rede. Como nesse exemplo aí, que tem um equipamento de rede, Nesse caso aí é um, é um switch, por exemplo, que é usado em, em redes locais. E esses computadores são conectados por esse switch e aí eles podem trocar informações entre si para fazer a tarefa paralela. Então, como a gente tem esses computadores conectados, a gente vai ver depois que pode acontecer alguma falha ali na comunicação. E aí... A computação distribuída ela tem que lidar com essa falha, tem que saber lidar com as falhas. Mas antes de falar sobre falhas, vamos ver como uma aplicação distribuída ela poderia se comportar. Então, em uma determinada aplicação distribuída, cada computador vai executar um ou mais processos dessa aplicação. E claro, cada processo pode ter múltiplas threads também. De qualquer forma, 
como esses processos fazem parte de uma mesma aplicação, esses processos precisam se comunicar. E eles se comunicam como? Se comunicam pela rede. Então, da mesma forma que a gente viu lá com o Pipe, que era para comunicar processos dentro de um mesmo computador, a gente tem outras formas para fazer com que esses processos se comuniquem por uma rede. Então, essa que é a ideia. E esses processos se comunicam como? A comunicação entre processos que estão em computadores diferentes é bem mais complexa do que o pipe que a gente viu anteriormente lá na aula de, de comunicação entre processos. Lá no pipe, se um processo ele queria enviar algum dado para outro processo, ele simplesmente ele fazia uma cópia de memória e aí o dado ele chegava lá no outro processo. Aqui, quando eles estão em computadores é diferente, é um pouco mais complexo que isso a gente vai trocar mensagens pela rede. Então, o computador A quer enviar alguma coisa para um, um processo que está no computador B, ele vai enviar uma mensagem de A para B, e essa mensagem vai, vai trafegar pela rede. Essa mensagem, na verdade, ela para trafegar pela rede, ela é dividida em vários pedacinhos pequenininhos chamados pacotes. Por que, que a mensagem é dividida em vários pedacinhos pequenininhos chamados pacotes. Isso é um assunto de um curso de rede de computadores e tem a ver com o conceito de comutação por pacote. A gente não vai falar sobre isso aqui, mas a gente tem que ter em mente que uma mensagem que o um computador A manda para um computador B, ela é dividida em vários pedacinhos pequenininhos para trafegar pela rede. E o que pode acontecer é que esses pacotes podem ser perdidos na rede. O computador A ele envia alguns pacotes e alguns pacotes que ele enviou podem ser perdidos por vários motivos. Um dos motivos é o congestionamento na rede. Tem vários processos enviando informações na rede e a rede fica sobrecarregada e os pacotes são perdidos. Então, aí nesse exemplo, esses dois pacotes aqui, por exemplo, foram perdidos. Quando a gente está fazendo uma computação distribuída, se a gente tem o processo de um computador A é enviando informações para um processo de um computador B para essa computação acontecer, se alguma informação for perdida, pode dar problema na tarefa de processamento. Pode perder alguma informação. Então, a gente não quer que essa informação seja perdida. Então, quando a gente fala de computação distribuída, ela tem que lidar com falhas como essa aí que a gente viu no exemplo. Então, a gente perdeu dois pacotes, o que, que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente é reenviar os pacotes perdidos. Então, o computador A pode reenviar aquele pacote que foi perdido e o computador C também pode reenviar aquele pacote que ele enviou que foi perdido pela rede. Agora, é, como que ele sabe que foi perdido? Como que ele reenvia? Isso vai depender dos, dos mecanismos que estão executando na rede. A gente vai falar mais à frente no curso, de uma forma bem geral, que são os, os protocolos que, que podem, podem é, detectar as falhas e reenviar. Mas aqui a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter mecanismos que possam lidar com as falhas. Uma outra alternativa, que é usada também em sistemas reais, é simplesmente desconsiderar os resultados das máquinas que apresentaram algum tipo de erro. Então, por exemplo, aí o computador A e o computador C eles tiveram alguns pacotes perdidos. Ao invés de ter que reenviar esses pacotes, o computador B pode executar a tarefa sozinho. Claro, ele vai executar a tarefa de uma forma mais lenta, nesse caso, ou vai ter resultados mais imprecisos, mas ele não vai precisar esperar pelas mensagens do computador A e do computador C. Isso pode parecer estranho, mas isso é muito utilizado em sistemas atuais, com sistemas de busca web, que precisam executar muito rápido e às vezes não dá tempo de você ficar esperando o reenvio de mensagens. Então, como a gente viu, a computação distribuída é aquela computação que é paralela, mas precisa lidar com falhas. Por que precisa lidar com falhas? Porque tem tarefas executando 
em diferentes computadores que estão interligados por uma rede. Bom, mas se ela precisa lidar com falhas, por que eu faço esse tipo de computação? Por que eu não simplesmente executo tudo num servidor de alta capacidade, ao invés de, de ter que usar vários computadores, vários servidores interconectados? É aí que entra o conceito de escalabilidade. A escalabilidade de um sistema indica a sua possibilidade de crescer em capacidade para atender uma demanda. A gente pode fazer a classificação da escalabilidade em escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. E a vantagem dos sistemas distribuídos está relacionada à escalabilidade horizontal. Vamos ver algumas definições sobre esse conceito quando a gente trata do domínio de, de computação. Esses conceitos podem se aplicar a vários domínios, mas aqui a gente vai focar o caso da computação, que é o nosso objeto de estudo. Bom, vamos supor que eu tenho uma tarefa de computação para fazer e eu quero ter uma infraestrutura melhor para executar aquela tarefa, para executar, por exemplo, aquela tarefa de forma mais rápida. Se eu for adotar uma estratégia de escalabilidade vertical, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o poder de computação da minha infraestrutura por meio de melhoria do hardware do meu computador. Então, por exemplo, eu vou adicionar mais memória, vou utilizar CPUs mais rápidas, e aí, com isso, o meu computador vai ficar mais poderoso e eu vou conseguir executar as tarefas num tempo menor, por exemplo. Só que isso tem limite. CPUs e memórias têm limites físicos de capacidade. Isso vai depender do avanço tecnológico, mas há limites físicos. Além disso, uma CPU de alta capacidade, por exemplo, ela pode ser muito cara. Então, a escalabilidade vertical ela pode ter limitações. Quando a gente fala de escalabilidade horizontal, na verdade a gente não vai se preocupar apenas em melhorar um determinado computador. A gente vai adicionar mais computadores à nossa infraestrutura. Então, ao invés de eu, de eu comprar uma CPU muito cara para aquele computador, eu posso ter milhares de computadores com CPUs mais baratas. Então, essa que é a escalabilidade horizontal quando a gente trata de tarefas de computação. E aí, como eu estou adicionando mais computadores, esses computadores estão interligados em rede. E eu vou fazer uma computação agora que é distribuída. Eu consigo usar a computação paralela quando eu faço escalabilidade é vertical, que eu só melhoro o meu servidor, e aí eu posso botar mais threads, posso separar a tarefa em tarefas menores, mas aqui na escalabilidade horizontal, eu vou precisar da computação distribuída. Eu vou precisar distribuir a minha tarefa em vários computadores que estão conectados por uma rede. Então, esses computadores vão cooperar em uma determinada tarefa de processamento. Então, um exemplo são os clusters com diversos computadores de baixo custo. Eu boto baixo, entre aspas, porque o custo não é baixo desses computadores, mas não são computadores que eu concentro todo o meu poder computacional da infraestrutura num único servidor. Eu espalho o poder computacional em vários servidores. Um outro conceito importante, quando a gente fala sobre sistemas distribuídos, é a arquitetura que esses sistemas usam. As principais arquiteturas de sistema distribuído são as arquiteturas de, de cliente e servidor e a arquitetura para par ou arquitetura P2P. Vamos falar é rapidinho sobre cada uma dessas arquiteturas. Na arquitetura é cliente servidor, um ou mais servidores vão oferecer o serviço, vão centralizar o serviço, e os clientes vão fazer requisições para esse servidor e vão receber resposta para esse servidor. Então, há um ponto central para a oferta de serviço e os clientes vão consumir esse serviço. Então, há uma hierarquia. Um exemplo claro são os servidores web, que a gente usa, por exemplo, 
para acessar sites na internet. Tem servidores web, tem servidores que estão hospedando a página web, e aí a gente faz requisição para o servidor, e ele vai, vai enviar para a gente informações necessárias para aquela página web ser exibida. Né? Eles funcionam utilizando o protocolo, por exemplo, o HTTP. Então, a gente manda requisições HTTP para o servidor e recebe resposta HTTP, e aí o, o nosso navegador ele pode exibir a página web. Esse é um, é um típico exemplo de arquitetura é, cliente-servidor. Na arquitetura para par, é diferente. A gente não tem aquele ponto central. Né? Os clientes, os próprios clientes, eles colaboram para o funcionamento do serviço. Então, uma determinada máquina, num momento, pode ser cliente de uma máquina e, no outro momento, pode ser servidora de uma, de uma outra máquina. Então, ela vai funcionar de forma colaborativa entre as diversas máquinas. Então, aqui nesse caso, a gente não tem um ponto central para o serviço. Essas máquinas elas vão cooperar entre si. Um exemplo de arquitetura para par é o compartilhamento de arquivos P2P, com o BitTorrent, por exemplo. Então, essas máquinas são espalhadas e elas, é, para compartilhar arquivo entre elas, elas vão trocando pequenos pedaços dos arquivos até é, todas as máquinas é, é, possuírem um arquivo completo. E tem outros exemplos, como sistemas de arquivos que são distribuídos também, aí as máquinas elas cooperam entre si para fornecer um sistema de arquivos e outros exemplos. Então, esses são os principais exemplos. A arquitetura que é cliente-servidor, que é mais tradicional, e a arquitetura P2P, na qual os clientes vão colaborar para o funcionamento do serviço. Bom, a gente já viu que sistemas distribuídos, agora a gente não tem uma máquina só executando. A gente tem vários computadores interconectados que estão executando alguma tarefa. E aí surgem vários desafios. Né? Como os computadores podem se comunicar? Como que eles vão se comunicar pela rede? É, se falhar, o que, que vai acontecer? Como que a gente vai coordenar processos em máquinas remotas? Né? Como que a gente vai saber qual resposta esperar? É quando esperar uma resposta de um determinado servidor, se a gente desiste ou não de, de esperar a resposta de um servidor para executar a nossa tarefa em tempo mais rápido. Então, é como que a gente sincroniza esses servidores, né? como que eles se coordenam, né? como que diferentes processos nesses servidores vão se coordenar. Isso também é um dos desafios de sistemas distribuídos. E aí, como já... Já falei também na parte lá da a comunicação, é como lidar com falhas. Muito importante. É, na arquitetura de, de P2P, por exemplo, alguns computadores podem não estar disponíveis a todo momento. Então, você quer fazer uma troca de um arquivo, mas nem todos os computadores estão com um pedaço daquele arquivo. Então, pode levar mais tempo de fazer aquela troca daquele arquivo. Então, a gente... Tem falhas, a gente tem servidores que podem falhar, tem clientes que podem falhar, tem a rede que pode falhar. Então, como lidar com diversas falhas que a gente não tinha quando a gente só considera um só computador? Lógico, um só computador também tem falhas, mas agora a gente, além das falhas de um só computador, a gente tem a falha da comunicação entre eles todos e da sincronização entre eles todos. Então, os, as soluções de sistemas distribuídos elas precisam ser tolerantes às falhas. E também agora, eu tenho que prover segurança. Porque se os servidores eles são remotos, como que eu vou confiar que o resultado que o servidor B está me enviando é um resultado que é confiável? Não é nenhum atacante que me enviou uma informação que vai prejudicar a minha tarefa. Então também eu preciso me preocupar com a segurança. E agora... Eu estou com o um sistema distribuído. Eu não sei se a máquina remota ela é confiável ou não. Então, também tem protocolos de segurança para garantir que as máquinas sejam confiáveis. Bom, então, aqui nesta aula a gente viu uma breve introdução sobre os sistemas distribuídos, viu os conceitos de escalabilidade vertical e horizontal e viu as principais arquiteturas, que é a de cliente servidor e a P2P e listou de forma bem rápida os desafios dos sistemas distribuídos. Mais detalhes estão na leitura obrigatória.